aujourd'hui, on essaie la version sport de la dernière Clio, la RS Trophy. Alors, cette voiture est dotée d'un châssis Cup spécialement retravaillé pour rouler sur circuit. Mais alors, je vous dis pas, c'est un vrai bout de bois. Moi, ça fait trois jours que je roule avec, je suis fracassé, j'ai les vertèbres en compote. Mais bon, on va pas se plaindre, on est sur un circuit, on a 200 chevaux sous le capot, on devrait pouvoir s'amuser. on devait essayer une version qui s'appelle Cup, comme le châssis. C'est une version dépouillée, 36 kg. Renault a enlevé les équipements de confort, GPS, clim, tout ça. Mais bon, service presse, ils n'ont pas pu s'empêcher de monter une avec plein d'équipements. Oh, voilà. Bon, de toute façon, la voiture fait 1240 kg. On a 200 chevaux sous le capot, une boîte 6. Si c'est bien étagé, ça devrait le faire. Nous l'avons déjà démontré dans Fast Club, le poids est l'ennemi numéro 1 de la performance. Certes, cette nouvelle Clio RS gagne quelques chevaux en passant de 197 à 203 chevaux. Mais ce n'est pas cela qui va révolutionner l'auto. En revanche, dans l'opération, le 4 cylindres de litres a pris du caractère. Les montées en régime sont moins linéaires. D'ailleurs, les performances s'en ressentent. Évidemment, on n'est pas en présence des performances d'une Porsche 911 Turbo, mais on retrouve avec plaisir les sensations des vrais GTI d'autrefois. Et ça, ça faisait longtemps qu'on attendait une telle auto. Tiens, d'ailleurs, avec ça en moins, on devrait déjà gagner quelques dixièmes. En moins, on... qu'est-ce qu'il ne faut pas sacrifier pour la performance Allez, bon, tant pis. Allez, on y va. Ah, bah là, c'est déjà mieux. Et puis, il y a quand même un point sur lequel on peut comparer cette Clio à une Porsche, c'est qu'en roulant avec cette Trophy Cup, on requalifie rapidement une GT3 de Pullman. La nouvelle RS gagne 2 dixièmes sur le 1000 mètres départ arrêté et 1 dixième sur le 0 à 100 pour accrocher les 6 secondes 9. Et oui, l'amortissement de la version Cup est en moyenne 28% plus ferme que sur la finition RS de base déjà bien dure. De quoi transformer le moindre gravillon en rocher pour vos vertèbres. En revanche, je la trouve encore un peu juste en puissance, je sens comme une masse à l'arrière. Où est-ce que ça peut bien être Ah non, c'est pas là j'avais oublié celui-là. Ah ben voilà, là je la retrouve. En contrepartie, le plaisir de pilotage est là. Le train avant est d'une précision hallucinante. Quant à l'arrière, il est indéboulonnable, à moins de le placer au freinage. Dans les deux cas, c'est terriblement efficace. Mon Léo, on va faire du freinage d'urgence. Alors toi, tu te mets là, et moi, je devrais m'arrêter là. Tu vas voir, ça freine super fort. Ouh, Léo, je suis là En effet, le châssis de la Clio offre un tel grip que les 203 chevaux du moteur sembleraient presque insuffisants. Allez, 50 de plus et on aurait une vraie bombe. Dernier point de comparaison avec Porsche, cette Clio RS est dotée de freinage à stopper un 747. Grosse attaque au freinage, un mordant rassurant et une bonne tenue sur la longueur. À 24 100 euros, cette Clio RS châssis Cup mérite son appellation de sportive et renoue avec le plaisir de pilotage. La preuve que Renault possède le savoir-faire en matière de sportivité. Alors, à quand la renaissance de l'Alpine